माझं नाव विशाल राय ओरे उलिवाडे मी सोन्या हा बैल आणायला लागल्यापासून सोन्यावर कायम गाडी बांधायला लागते ह्या बैला एवढा स्पीडचा बैल कुठलाच नाही आणखीन बैलाला कुठल्याही साईडनं घातला तर बैल फुल पोहतो महाराष्ट्रात हा एक नंबरला बैल आहे आणखीन बैल गाडी किती जरी मागणं सुटली तरी बैल पुढे जाऊन गाडी धरून मारू शकतो हो बैल का बैलाला स्पीडच आहे भरपूर इतक त्या शेजारची गाडी दिसली की बैल गाडी ओढूनच नेतो पुढं सोन्यानं आजपर्यंत बिनजोडच केले ते जास्तीत जास्त आणि सातारे ते माहुले ते चांदीची गदा एक दोन किलोची घेतलेली आहे एक नंबरची जवळजवळ एक शंभर भर शर्ती केले तर सोन्यानं तीन वर्षात एकदाच मार काढला आहे बैलानं या सीझनला सगळ्या शर्ती सगळ्यात मोठी शर्यत दोन एक्कावनची झाल्या त्यावेळी आपल्या बैलाबर ह्याचा भूप संदीप भाई भूपोर यांचा बैल राणा होता विरुद्ध लेंगरेचा सुलतान घोटचा सर्जा होता नाही तसं काय भीती भीती काय नाही वाटत गाड्या हलताना बैल ठांब असल्यामुळे काय भीतीच वाटत नाही गाड्या हलताना हा सोन्याच्या गाडी बसले काय टेन्शनच नाही गाड्या आणायला सोन्याबर सुलतान पळाला आहे परत तेजा पळाला आहे राणा पळाला आहे गोडोलीचा वजीर पळाला आहे बरीच बैल पळाली ती अशी सोन्याची एक शर्यत होती मुंबईत कि पुढे विरोधक म्हणजे गाडीने कधीच हार खाल्ला नव्हता दोन वर्ष पंढरीनाथ फडके यांचा वजीर आणि बादल ती गाडी पळत होती आणि उजव्या रस्त्यानं कुठल्याच गाडीनं त्यासनी हरवली नव्हती आणि सोन्यावरून बारका लक्षा ह्यावर आम्ही धाडस केलेलं त्यावेळेस शर्तीला रसायनला मोह रसायनची फाटे होती अकराशे बाराशे फूट रान होतं त्यावेळेस त्यावेळेस गाडी हुशार म्हणताना सोन्या ठेस कळायला म्हणजे जो सोडतो ना त्याच्यापासून बैल काही सुटला नव्हता हातातून सुट निसटला नव्हता तर गाडी बैल असा ठेस कळ त्याच्यानंतर ती गाडी आमच्यापेक्षा एक पन्नास ते शंभर फूट गाडी पुढे गेलेली मागणं जाऊन सोन्यानं लक्षानं देवदागडापर्यंत गाडी सामना म्हणजे छकड्यानं पुढे होती देवदागडापाशी सामना करून सोन्यानं स्वतः जीव असं ओढून गाडी असं दोर तोडलेला एक दोन तीन फुटानं हो सगळ्यात मोठा किस्सा होता बैलगाडी क्षेत्रातला म्हणजे असे कधी वाटत नव्हतं की ही मागणं जाऊन आम्ही पन्नास फुटाने एक नंबरची गाडी मारेन आणि त्यावेळेस नुसताच सोन्या चार दाती बैल होता तेव्हा एक तर काय सोन्याचं नाव नव्हतं काय नव्हतं दोन्ही बैल आणि जे वजिरन बादल पळत होती गाडी ते एक वर्ष कम्प्लीट कुणालाही गाडी हार कधी खाल्लीच नव्हती त्या बैलांनी आणि त्या ह्याच्यात आमची गाडी लेट सुटली बैल खाली ठेसका जायला वाटत नव्हते आम्हाला जेव्हा सोडताना खाल नाही ना असं वाटत नव्हते की आपण गाडी जिंकल असं एवढ्या अंतर आम्हाला वाटलं की आमची गाडी एक शंभर एक फुटानं गाडी मार खाणार पण आम्ही पन्नास फुटानं मागणं असून त्या गाडीला आम्ही एक चार फुटानं गाडी मारतो तो सगळ्यात मोठा आमच्यात आयुष्याचा आनंद मोठा होता ह्या बैलावर हा पिवर खिल्लार आहे धनगरी जातीतला म्हणजे पिवर खिल्लारी असा बैल आहे पूर्ण सफेद आहे आणि हा असा बैल आहे ना चिकला नाही घडवला तरी घडवू शकत नाही आजपर्यंत म्हणजे एवढा देखणं रूप ह्या बैलाला किंवा ह्याचा चौक छाती शिंग किंवा हे बैलाचे जे गुण आहेत त्याचे घडू शकत नाहीत असा बैल आहे म्हणजे इतक्या दिवस असा खिल्लार जातीचा बैल झालेत पण असा एवढा देखणा बैल असा आजपर्यंत बघण्यात आमच्या तर आलेला नाही एवढा देखणा हे बैल आहे ह्याच्या आधी पण अशी खिल्लार जातीतली बैल भरपूर पाळली पण जे खिल्लार जातीत म्हणजे मैसुरीमध्ये मध्ये फेवर झालेला की मैसुरी बैल लय पळतोय लय पळतोय पण ज्यावेळेस हा खिल्लार जातीतला हा सोन्या बैल पाळायला लागला की पुन्हा माणसासने आठवण झाली की खिल्लार जातीशिवार पळ आणि असा गतीचा बैल आणि देखणा बैल असा कुठेही भेटणार नाही मग तेव्हापासून आता ह्या दोन वर्षात प्रत्येक माणसांचा मैसुरीवरून आता विश्वास कमी उडत चाललेला आहे बँगलोरवरून खोंडा आणायची कमी झालीत आता आपल्या इथं पंढरपूर बाजार असतोय किंवा सांगोला तिकडे जाऊन आता खिल्लार जातीची भरपूर जण आता व्हाईट कलरची बैल 
सांभाळायला लागलेत कारण ह्या बैल बघितला ना की ह्याच्या पुढे असं तोडच नाही की की जास्त बैल कुठला असं पळेल असं वाटत नाही घोडा पळतोय शेजारी का बैल पळतोय असा हा गणितच ह्या बैलाच कळतच नाही की हो किती बैल पळतोय आणि पळताना दुसऱ्या बैलावर गाडी स्वतःच्या अंगावर बांधून स्वतः खोंडाचे गायात घेऊन गाडी बैल लावतो ह्या बैलाचं मोठं वैशिष्ट्य आहे आता कसं आहे हा बैल आम्हाला शो शोक आहे म्हणून आम्ही हो खिल्लार जातीचा बैल पाळलेला आहे आणि शर्तीसाठी खास करून हो बैल आम्ही पाळलेला होता आता शर्ती बंद झालेत ह्या दोन तीन वर्ष सहा सात महिन्यानंतर एक वर्षापर्यंत शर्ती नाही चालू झाल्या तर अशी खिल्लार जातीची बैल सांभाळणार नाहीत कोणी शेतकरी आणि असा बैल सांभाळायला म्हणजे मेंटेनन्स महिन्याला खर्च कमीत कमीत एक सात आठ दहा हजार रुपये लागतो बैलाला आणि शर्ती हा चालू झाल्या तर माणूस हा खर्च करू शकतो शेतकरी तर शे खर्च कोण करू शकणार नाही की असा बैल सांभाळाय आणि काही कालांतराने एक दोन चार वर्षानंतर खिल्लार जातीचा बैल हा नुसता फोटोवातच बघायला भेटेल कारण का असं कोणाला धावून येऊ किंवा काही बघायला भेटणे म्हणजे अवघडच आहे कमीत कमी सरकारनं आता एक सहा महिन्यात या शर्ती चालू झाल्या ना तर खिल्लार जातीचा बैल किंवा हे बैल हा प्राणी सगळ्या म्हणजे पुढच्या पिढीला वीस पंचवीस वर्षाच्या हा असा दिसेल प्रत्येकाच्या धावणीला घरापुढं बैल हा दिसेल आता पंढरपूरचा बाजार आहे ना हा हा पहिलं तिथं वीस पंचवीस हजार असे बैल किंवा वासरं बारकी भरपूर यायचे गाया बिया पण आता त्या पंढरपूरच्या बाजारात एक तीन चार हजार जनावरं येतात का तर शर्ती नाहीत ना शर्ती नाहीत त्यामुळं बैल कोण पाळत नाही किंवा शा शर्ती असल्यामुळं फायदा काय तर वडापावचे गाडे चहा हॉटेल किंवा गावच्या जत्रेचा एक कसं पहिल्यापासून एक खुस्तीची पर पारंपरिक आले आहे खुस्ती असायच्या गावच्या जत्रेला तसे आमच्या इकडं सातारा जिल्ह्यात बैलगाडी क्षेत्र म्हणजे ज्यावेळेस गावची जत्रा असेल त्यावेळेस हे बैलगाडी क्षेत्र बैलगाडी शर्ती ही दुसऱ्या दिवशीही असतेच त्यामुळं गावचे पाहुणे म्हणा जेव्हा येताना किंवा दुपारचे जायचे का तर पहिल्यांदा शर्ती बघायचे मग त्याच्यानंतर संध्याकाळी जेवणाला यायचे त्यामुळे आता तशी पारंपरिक शर्ती हे नाहीत त्यामुळं पाहुणे पण आता संध्याकाळी तेव्हा पुरते जेव्हा येतात म्हणा किंवा येत नाहीत असं आता भरपूर गोष्टी व्हायला लागलेत आणि व्यवसाय पण माणसांचा मोडला आहे आणि ट्रॅक्टरची शेती झाली आहे त्यामुळे बैलांची शेती कोण करत नाही बैल टिकवायचा असेल तर बैलगाडी क्षेत्र ही चालू झालं पाहिजे बैलगाडी शर्ती हे चालू झाले पाहिजे इस्लामपूरमध्ये एक उरूस भरायचा शंभू यात्रा म्हणून त्यावेळेस बँगलोरवरून किंवा बाहेर बाहेरून अशा बैल भरपूर यायचे खोंड त्याचा उरसात कमीत कमीत एक पाच दहा हजार बैल जनावरं यायची त्या उरसात आता कमीत कमी हजार दीड हजारच जनावरं येतात म्हणजे कोण ते बैल हा पूर्ण म्हणजे हे झालेला झालाय आत्ता विषय की बैलाचा की किंवा एकोणदा माणूस म्हणतो ना हौस ना बैल न्यावा दारात पाळावा पण दारात नेऊन काय करायचं ह्या बैलाचं असं झालंय शेती होईना धड पळवून सरकार पळवून देणार बैल किंवा शेवट मराठी समाजाचं एक आहे की दारात हे बैल आणि साधी गाई ही लागते त्यासाठी पारंपरिक साठी आम्ही हे सोन्या बैल दारात हा ठेवलेला आहे आणि महाराष्ट्रात मराठी समाजाचं एक अशी गोष्ट आहे की घर कितीही मोठं असो किंवा बारका असो घरात एक मोठा पैलवान पाहिजे तगडा गडी पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट दारात एक खिलार गई आणि एक खिलार बैल पाहिजे तर घराला घरपण आणि शोभा देते अशा गोष्टी आहेत पहिल्यापासून पारंपरिक आलेले ह्यासाठी हा बैल हा हे शर्ती ह्या चालू झाल्या पाहिजे आणि ह्यामुळे माणसं बैल सांभाळतील असे खिलार जातील नमस्कार माझं नाव राजू पाटील वाटेगाव तालुका वाळवा नव्याण्णव पंच्याहत्तर झिरो तीन सव्वीस सव्वीस माझा मोबाईल नंबर महाराष्ट्र काय कर्नाटक काय सर्वांनी सबस्क्राईब करा खिलार महाराष्ट्राची शान आणि क्लिक करा बेल आयकॉनवर एन्जॉय